now we are going to start with a new chapter uh, there are two things about this chapter first is this chapter is a real one and uh, it really will tell you what is the real meaning secondly most of the time in fact for the past four years जब से ये book मतलब की वापस आई है this is the only chapter which my students go on asking me कि मैम इसकी इसका revision दोबारा करवा दो मैम इसका revision दोबारा करवा दो अगर मैं कोई भी chapter बोलूँगी any problem in any chapter तो वो only chapter they would be naming is the making of a scientist that's the only chapter I have any time encountered for the past four years continuously and I don't know why I haven't yet found the reason you know now first of all before we start the chapter let us come to the theme of the chapter if I have to make shikanji mujhe agar shikanji banana ho to mein apne saamne nimbu rakhungi lemon I'll be keeping sugar, salt, black salt, jeera, water. Yani ki ye jo jitne bhi ingredients I have spoken. Nimbu is the main content but jo baaki saari cheeze hai. What I spoke is jeera powder ho gaya ya fir black salt ho gaya, sugar, salt. This is these are the ingredients which makes the shikanji tasty and that is what the chapter's theme is also bachcha ki scientist hum bolte hai we all know dr apj kalam hum kehte hum scientist naam lete hi we come to know cv raman apj abdul kalam but what are those ingredients that has made them a scientist, a successful scientist? It's not like that I went to any institute, I got myself, no. This is the real science. This is the real science. I went to any institute, I got myself, no. Yes, we have the data scientists, we have the physicists, we have scientists in NASA, we have different kinds of scientists, different fields. Someone who is discovering the things. Someone who is inventing the things. But what is that? वो क्या चीज़ है जो उनको scientist बना देता है? And that is your curiosity. Your determination. Your perseverance. यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपको जो है अपने फील्ड को चूज करना है वो तो एक मेन एम है एक चीज है लाइक आई सेड नींबू लेमन बट टू मेक इट टू गेट द टेस्ट टू गेट दैट सक्सेस यू नीड परसेवरेंस यानी कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स नेवर एंडिंग एफर्ट्स Innovation, not copy and paste. अभी आप चैप्टर पढ़ोगे तो यू अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड कॉपी एंड पेस्ट. And of course, एक हमेशा एक क्वेश्चन होता है. Even the psychologists say कि the person who have this in their mind, that is curiosity. क्यों? कैसे? That makes a person a good scientist. So we are going to read about a young scientist, a bright. Before I start the chapter along with NCRT, let me just summarize it. This is about a young scientist. Jisko, kyunki normally hum bolte hai, scientist, ek scientist. It takes a long time to become, मतलब एक scientist बनने के लिए हमें काफी time लेना पड़ता है, because we are, we may be working as a scientist, but to become a natural scientist, it takes time. 
लेकिन एक यंग साइंटिस्ट एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अ स्पोर्टी बॉय वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट यू कैन से अवॉर्ड और ट्वेंटी टू ईयर्स में उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की है जो आज हम लोगों के लिए फॉर टूडे we all should be thankful to him because many of the carcinoma that is the cancer cells can be read through that discovery lekin ye jo story hai about this richard ebright it's not a story like what we talk about anybody else ki wo school gaye wahan college gaye wahan unhone padhai ki no this is about a young boy जो बेचारा अकेला था हिस फादर हैड इट वॉज मतलब कि नो मोर ही यूज टू लिव विद हिज मदर एंड मदर जो है शी प्लेड अ ग्रेट रोल वो उनको जो है नई नई चीजें लाकर देती थी स्टोरी सुनाती थी टेलीस्कोप वगैरह देती थी एंड शी वुड बी टेकिंग हिम टू डिफरेंट प्लेसेस प्रैक्टिकली और छोटे से यंग एज में बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स ही वॉज लिविंग इन एन एरिया जहां उनके फ्रेंड्स कम थे तो ही हैड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग द बटरफ्लाइज मतलब वो एक हॉबी थी दैट वॉज नॉट एनी स्कूल टास्क दैट वॉज नॉट एनी प्रोजेक्ट दैट वॉज अ हॉबी एंड वो हॉबी को कलेक्ट करते करते उनकी मदर ने उनको एक बहुत सुंदर सी बुक लेकर दी थी तो उस बुक ने द ट्रैवल ऑफ मुनाक उसमें कुछ ऐसे आपकी एक्टिविटीज होती थी जहां पर यू हैव टू कैच द बटरफ्लाई एंड सेंड इट टू द पर्सन द राइटर ऑफ द बुक और इसके थ्रू ही स्टार्टेड अराउजिंग दैट बटरफ्लाई क्यूरियोसिटी बट यू नो हम एक ही काम को अगर चार घंटे एग्जैक्टली exactly साथ में करेंगे तो एवरीवन गेट्स बोर्ड तो एक टाइम ऐसा भी था कि ही आल्सो गॉट बोर्ड और साथ साथ में स्कूल बढ़ता गया सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास एंड ही यूज टू पार्टिसिपेट इन द साइंस प्रोजेक्ट्स और हर बच्चे के जैसा जो हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं विच वी फाइंड इन द इंटरनेट आजकल तो इंटरनेट आ दे तो those things which he would found on the in the books unhone usi cheez ko dobara karke dekha he was not given any prize jab unko prize nahi mila na to unko ek baat samajh aayi ki jin bachcho ko prize mila tha unhone kuch original kiya tha it was not a copy and paste जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ये वो चीज नहीं है ये कुछ नया है एंड दैट और उनकी जो बटरफ्लाई वाली हॉबी ये दोनों जो है कहीं ना कहीं मिल गए और उन्होंने उसी बटरफ्लाई को रखकर उसके डिफरेंट स्पीशीज मोनाक मतलब देर व टू काइंड ऑफ बटरफ्लाइज जो कि माने जाते थे कि एक वाइज है तो दूसरा मुनाक है उनकी क्वालिटीज उनके जो बॉडी के ऊपर जो स्मॉल स्पॉट्स होते हैं वाई दो स्पॉट्स आर देर एंड उस स्पॉट से ही कुड फाइंड आउट अ हारमोन क्रिएटिंग सेल विच अल्टीमेटली लेट टू द वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्कवरी दैट इज अल थियोरी क्योंकि कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं देर इज यू ऑल आर बायो स्टूडेंट आई डोंट नीड टू टेल यू देर इज अ स्पीड ऑफ योर सेल मल्टीप्लीकेशन बट इफ इट एक्सीड्स देन वी कॉल इट एज कार्सिनोमा मेलाइन और कैंसर एंड दैट वॉज वेयर अ स्मॉल बटरफ्लाई और बटरफ्लाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कवरी दैट इज द स्टोरी ऑफ रिचर्ड एवराइट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर 
एक हमारे अभी जो आने वाले तीन चार चैप्टर्स हैं सभी का जो थीम है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है लाइक मेकिंग ऑफ है बोली है मतलब वी हैव ऑल दोज विच आर हैविंग रियली वेरी नाइस मॉरल मैसेज थीम और इसीलिए इनके जो क्वेश्चन हैं दे नॉर्मली कम इन द लॉन्ग वन एंड दिस बॉय हुम वी कॉल रिचर्ड एब्राइट वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट ऐसा नहीं था कि जैसा आप सोचो कि भाई वो पड़ाकू था तो नो ही वॉज अ यंग बॉय गुड इन स्पोर्ट्स गुड इन फोटोग्राफी इनफैक्ट उनको वो फोटोग्राफी करते थे बट बेसिकली ओनली अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड ऑल ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर मतलब अपनी पढ़ाई अपने डिस्कवरी के अलावा ही वॉज अ गुड डिबेटर ऑल्सो ही वॉज गुड इन फोटोग्राफी ऑल्सो एंड ही वॉज लाइक एनी अदर यंग बॉय लेकिन सिर्फ अपनी जो क्यूरियासिटी और अपना एक वो जो डिटर्मिनेशन था नेवर टू फेल उसको रखकर उन्होंने एक इतना सुंदर सा जो डिस्कवरी किया विच वॉज प्रिंटेड इन द जर्नल्स एंड ही वॉज रिकोगनाइज एंड ही वॉज ऑल्सो द स्कूल मतलब अपने स्कूल में कॉलेज में ही वॉज ऑल्सो टॉपर्स वन अमंग द टॉपर्स तो दिस इज द स्टोरी यू कैन से द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बट जैसे मैंने आपको कहा कि देर आर टू काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर वन इज अ थीम और वॉट वॉट आर द एलिमेंट्स इनग्रीडियंट्स आपके बुक में ये क्वेश्चन भी है This question can be twisted and asked in a different ways. ऐसा direct question भी आ सकता है कि what are the ingredients or you can be asked की determination, perseverance and curiosities are curiosity are the ingredients to make a person successful related to Richard Ebright or the direct theme of the chapter plus. You may also be asked the character sketch of a bright or his mother. And if there is one question which comes in most of the schools, that what role did her mother, his mother, play in making a bright a successful person? Yeah, fir. How did the book become the turning point in his life? So these are some of the questions which have been repeatedly in the paper, in boards, and of course, personally, when I talk, when I, uh, you know, read this chapter, I really feel yes. हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि this person is successful, but अगर हम उसकी success story पढ़ते हैं, तो भी कहीं न कहीं हम लोगों को एक बात नजर आती है. Success is not a daydream. It did, it did not come overnight. I'm sharing the chapter along with your NCERT. At the age of twenty-two. a former scout of the year scout you know the one in the ball uh, scout and in the games excited the scientific world with a new theory on how cells work as i have already told ki ye jo ek uh, uh, what you call this uh, discovery is really a marvelous discovery in the world of science since it deals with many of the diseases that we are right now in 2022 we are trying to find out the reasons and its you know results richard ebright and his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the national academy of science 
दिस इज द मतलब कि ये जो आर्ट मतलब उनका जो आर्टिकल था इस बुक के अंदर जो है इट वॉज पब्लिश्ड आप लोग एक छोटी छोटी चीजों को भी प्लीज नोट डाउन बिकॉज एज आई सेट कि दिस इज वन ऑफ द चैप्टर वे आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द डिफिकल्टी इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल जर्नल होता है आपका बेटा एनी बुक रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट had ever published the work of college students normally they go for the phd students hote hain wo matlab jo log kuch naya kar rahe hote hain unke publish karte hain but this was the first time that a college student had given uh, in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat means you know sachin tendulkar ko why do we consider as one of the finest batsmen in the world because he started playing at a very early age bahut hi chhota age tha jab unhone khelna shuru kiya tha and that is why he is also uh, you know nicknamed as the young blaster सो so, अगर आप कोई यंग चीज मतलब यंग एज में किसी चीज को करते हो तो इट इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट मतलब इसका मतलब ये है कि एन अचीवमेंट एट अ वेरी यंग एज आपके लिए जो अचीवमेंट है एट अ वेरी यंग एज for richard it was a first in a long string of achievements in science and other fields and it all started with butterflies आपको मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये जो छोटी सी इतना बड़ा जो इनको मिला था दैट वाज ओनली फ्रॉम अ बटरफ्लाई एंड ओनली चाइल्ड मींस इज वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स एब्राइड ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसलवेनिया देयर वाज मतलब इट्स अ प्लेस इन यूएस देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन मींस ही वाज अलोन विद अ टीम ऑफ वन मतलब ही वाज ऑल अलोन but there was one thing and that was to collect things so he did and did he ever beginning in kindergarten embright collected butterflies with same determination that has marked all his activities means he had been persistent this iska matlab hota hai ki he had been persistent he also collected rocks fossils coins he became an eager astronomer समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट कुछ करने को होता नहीं था तो छोटे जो टेलीस्कोप अगर होते थे जो उनकी मामा ने उनको लेकर दिया था उनसे ही वुड बी गेजिंग नाइट स्काई फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड मतलब की ही वॉज वेरी क्यूरियस ऑल्सो एंड ही वॉज ऑल्सो अ जीनियस पढ़ने में भी अच्छे थे एंड क्यूरियोसिटी भी थी ही ऑल्सो हैड अ मदर who encouraged his interest in learning she took him on trips bought him telescopes microscopes cameras mounting materials mounting matlab upar chadhne ke liye mount ka matlab hota hai climbing and other equipment and helped him in many other ways as i said there is a question ki what role did his mother play ye wala bhi aapko add on karna hoga i was only i was his only companion unless he, until he started school his mother said After that, I would bring him home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. बहुत छोटे थे जब उनके पापा की डेथ हो गई थी. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical, but learning. He lo- he liked it. He wanted to learn. and learn he did he earned top grades in school on every day things he was just like any other every other kid matlab wahi shaitaniya being naughty being you know by the time he was in second grade ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown ye wo aapke jo hai these are the one jo ki basically wahan paaye jate hain and he had the collection of all these 25 that probably would have been the end of my butterfly collecting but my mother then got me a children's book called the travel of monarch x ye jo monarch 10 hai 
ये जो टेन मुनाक है दिस इज द वन आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है कि वॉट इज दिस बुक अबाउट या फिर हाउ डिड दिस बुक चेंज हिज दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ दैट बुक विच टोल्ड हाउ मुनाक बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर द ईगर यंग कलेक्टर हेयर इज रिचर्ड एट द एंड ऑफ द बुक एक्चुअली बुक के पीछे था सब कुछ जो बुक का पब्लिशर था जो रिसर्चर था डॉक्टर फ्रेडरिक उन्होंने जो है एक एक्टिविटी दे रखी थी देवर आज टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अखाट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो कैनेडा Ebright's mother wrote to Dr. Arkhat and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch anyone who found a tagged butterfly was sent the sent the tag to Dr. Arkhat matlab aapne butterfly ko pakda aur usme aapne ek chhota sa tag laga diya now say it has started from Dilshad garden and kitni dur it had traveled ab jisko mila hoga say the butterfly had traveled to Vivek Vihar to जो विवेक विहार में जिस इंसान को मिला होगा वो उस टैग को दैट पर्सन विल बी सेंडिंग इट टू डॉक्टर अरखा जिससे ये पता लगता था कि वो इतना डिस्टेंस कवर करता था द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन राउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट समर इफ यू आर गोइंग टू चेज दम वन बाय वन यू वोट कैच वेरी मनी सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर हिम वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज ही वुड कैच अ फीमेल मोनाक take her eggs raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to other butterfly then he would tag the butterfly's wings and let them go for several years his basement was home to how thousands of monarchs in different stage of development matlab ki unhone apne jo बेसमेंट था जहां पर छोटा सा खाली जगह पड़ी थी वहां पर वो मतलब कि बटरफ्लाईज को पकड़कर उनसे उनके एक्स से बटरफ्लाई को डेवलप करते थे दैट वाज हाउ ही यूज्ड टू डू इवेंचुअली इवेंचुअली मतलब ग्रेजुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज इट इज टीडियस टीडियस मतलब टायर सम बहुत ही मेहनत एंड देर इज नो मच फीडबैक इन ऑल द टाइम आई डिड ही लाफ ओनली टू बटरफ्लाईज आई हैड टैग वर री कैप्चर्ड एंड देवर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव मतलब वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे और जितने बटरफ्लाईज उन्होंने मतलब कि रेस किए थे उनको छोड़ा था उनमें से सिर्फ दो ही ऐसे थे जिनका उनको जो है फीडबैक मिला था कि यस उनको वो मिले हैं एंड they also did not travel much distance then in the 7th grade he got a hint of what real science is aapke paper mein ye question mane ek baar aaya hai that what is the meaning of this means what we assume is anything which is available and we know that is science mujhe science aati hai kyun kyunki mujhe pata hai ki pani mein namak gholne pe da pani namkeen ban jata hai that's not science when he entered a county county ka matlab hota beta regional level par county is a regional level science fair and lost wo haar gaye it was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something ebright said his entry was unhone kaun si entry di thi the frog tissues which he showed under a microscope and normally 6 7 8 mein to ye sab cheeze padhate hain he realized the winners had tried to do real experiments not make a neat display not make a display matlab they did not copy and paste unhone copy and paste nahi kiya tha unhone sach much ka jo hai ek experiment karke dikhaya tha chahe wo experiment aapka whether the experiment has been successful or not but they try to do something new already the competitive spirit that drives richard was appearing i knew for the next fair i would have to do a real experiment the subject i knew most was insect work i had been doing in the past several years aur unko ek hi cheez sabse zyada aati thi aur wo tha butterfly so he wrote to dr arkhat for ideas and back came a stack of suggestions and explore experiments stack of suggestions matlab bahut sare lot lots of 
those kept a bright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs or uski wajah se he could win in many of the regional as well as the international exhibitions for his eighth grade project he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years आप लोगों के टेंथ में देर इज वन चैप्टर आपका एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है हेरिडिटी और एवोल्यूशन वाला उसके अंदर आप लोगों ने अगर स्पेंसर की थ्योरी देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा एक वो थ्योरी आती है कि वो जो वो जो ग्रीन कलर और रेड कलर का बना हुआ होता है एंड इफ द मतलब कि इफ इट इज नॉट एबल टू सी एंड अगर नहीं देख मतलब वो देख नहीं पाता बर्थ तो वो सारे रेड वाले खा जाता है विच से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो वॉट वॉज दैट कॉज मतलब उसी तरीके से उन्होंने एक कॉज पढ़ी थी कि सिर्फ मोना कैटरपिलर्स एवरी फ्यूअर्स क्यों मारे जाते वॉट इज दैट ए ब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल एन इंसेक्ट ही ट्राइड रेजिंग कैटल कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स उन्होंने सोचा कि शायद बीटल की वजह से शायद उनके इन्फेक्शन की वजह से ये कैटरपिलर्स को ये डिजीज होता है तो उन्होंने बीटल्स को और कैटरपिलर को साथ में रखा आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, बट आई वेंट अहेड एंड शो दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई वन उन्होंने उनको जो है उसका कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला बट ही हैड ट्राइड अ रियल थिंग और इसीलिए उनको प्राइज मिला द नेक्स्ट ईयर द प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट There are two kinds of butterfly. One is the viceroy and second is ये आपका मुनाक है और ये आपका viceroy है And अगर हम लोग English words देखते हैं ना तो monarch and viceroy both मीन some superior designation. Monarch means Raja, viceroy means the one who is heading any डेजिग मतलब कि किसी भी उसको करता है जैसे हमारे यहाँ थे लॉर्ड वाइज रॉय द लॉर्ड लास्ट वाइज रॉय लॉर्ड माउंट बैटन The theory was that viceroys look like monarch. दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं Because monarch don't taste good to birds. Viceroy on the other hand do taste good to birds. मतलब जो birds होते हैं वो viceroy को खाते हैं लेकिन वो monarch को नहीं खाते हालांकि दोनों देखने में एक जैसे हैं Both of them look like लेकिन monarchs are not eaten by the birds. so the more they look like monarch the less likely they are to become a birds dinner aur isiliye jo viceroys the wo koshish karte the ki wo monarch ke jaise dikhe jisse ki unhe birds na khaye ab a bright's project was to see whether in fact birds would eat monarch kya wo sachmuch mein monarch ko matlab ki khayenge he found that a starling starling ek bird ka naam hai starling is a bird would not eat ordinary bird food जो बर्ड फूड होता है वो नहीं खाएगा इट वुड ईट ऑल द मोनाक इट कुड गेट ए ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड वाइज रॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनाक दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड इन द ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर ओवरऑल जो साइंस का मतलब सभी सब्जेक्ट उसमें होते हैं जूलॉजी बॉटनी बायो तो उसमें उसको थर्ड प्राइज मिला था और सिर्फ जूलॉजी डिपार्टमेंट में ही गॉट द फर्स्ट प्राइज दैट वॉज दैट इज समथिंग वेरी यूनिक इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल वो टेंथ हम लोग बोलते हैं अपने इसमें ही बिगैन द रिसर्च दैट लेट टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन Unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. कैसे? What is the purpose of twelve tiny gold spots on monarch pupa? मतलब जब वो monarch को raise कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि monarch का जो pupa उसमें बारह तरीके के golden spots हैं. बहुत सारे लोगों का माना था कि वो जो golden spots हैं, वो सिर्फ decorative हैं. Everyone assumed the spots were just ornamental. Ornamental मतलब decorative. But Doctor Arka didn't believe it. To find the answer, he and another excellent science student first had to build a device 
that showed the spots were producing a hormone which was necessary for full development yani ki wo jo spots the wo ornamental nahi the those were the hormone producing aap keh sakte ho ki gland jaise human mein aapke hormone producing gland hote hain waise this project won a bright first place in the county fair and also in the international science and engineering fair mein unki entry ho gayi there he won third place sirf unko prize nahi mila he got to work during the summer at the entomology entomology hota beta study of insects entomology is the study of insects of the walter reed army institute of research wahan par unko jo hai as a matlab ki prize ki tarah he was given the chance to do his summer internship which is really a very big achievement at high school junior matlab aage he continued his advanced experiments on the monarch pupa that year his project won first place at the international science fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer in his senior years matlab jaise jaise wo bad gaye when he was entering into his college and all he went a step further he grew cells from a monarch's wing in a culture and showed matlab culture aapko pata hai when you are giving your blood samples so aapka blood culture hota hai urine culture hota hai to culture aapka ek specifically using the uh, enzymes and all we develop aur unhone uske through the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from gold spot matlab ki unhone is theory ko invent kiya कि जो मोनाक है वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स की तरह तभी डेवलप होंगे मतलब जैसा मोनाक है वो वैसा तभी बनेंगे जब उनको उस गोल्ड स्पॉट का हार्मोन खिलाया जाएगा यानी कि वो जो गोल्ड स्पॉट का हार्मोन था दैट वाज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मोनाक दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर he spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and the laboratory of us department of agriculture the following summer after his freshman year at harvard university matlab first year jab complete ho gaya freshman year matlab jab unka first year complete ho gaya he went back to the lab of department of agriculture and did more work on the hormone from gold spots using the lab sophisticated instruments he was able to under identify the chemical structure of hormone i am not that much uh, you know good but aapke jo chemical structure hote hain usko usne jo hai jaise hum co2 ke liye nikalte hain we are taking for methane and all to wo unhone jo hai formula ko derive kiya that is the chemical structure of that hormone ki usme kya kya cheeze hain हार्मोन तो उनको पता लग गया लेकिन वो हार्मोन एक्चुअली क्या है दैट व्हेन ही सॉ दीज फोटोज ब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका मतलब ही वाज नॉट वेरी हैप्पी ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस लाइक यूरेका इज अ इज ओनली एन एक्सप्रेशन यूरेका जो है इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन मतलब वो ऐसे शाउट नहीं कर रहे थे वाओ यस आई हैव डन ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने but he believed along with his findings about insect hormones the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles how the cell can read the blueprint of its dna matlab hum jab cell ki theory ko padhte hain uska dna hum matlab ki karte hain dna is a substance in the nucleus of a cell that controls heredity आपको भी पता है कि देर आर मेनी डिजीजेस विच आर जेनेटिक देर आर मेनी डिजीजेस विच आर कन जेनेटिक देर आर मेनी डिजीजेस विच आर एनवायरमेंटल बॉर्न तो ये जो सेल आपका होता सेल थियोरी होता वो इन चीजों को पढ़ने में मदद करता कुछ होता जो हमें अपने विरासत में मिलता है 
which is there in your 10th standard uh, biology i know because i teach those chapters heredity evolution wala to aapko pata hai ki there are many diseases many of the characteristics like if you are looking like your father or you look like your grandfather that's the heredity but you may also be carrying some diseases that you may be carrying some kind of you know so these is these are also hereditary to ye jo theory hai heredity ki usko hum kaise padhte hain with the help of the dna many of the historical inventions aaj ki date par matlab pehle nahi tha lekin aaj ki date par many of the historical inventions jo hai uske bhi hum log dna create kar rahe hain हमारे इलेवेंथ में भी वी हैव वन चैप्टर इन इंग्लिश टट का है एक चैप्टर है तो वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ डू वी फाइंड आउट कि ये इसकी मम्मी थी ये इसके पापा थे देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल विद अस इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल दस डीएनए इज द ब्लू फॉर लाइफ और उन्होंने इसी ब्लू को कि जो सेल है वो डीएनए से कैसे डीएनए जो है हाउ इट वर्क्स ये थ्योरी उन्होंने अपने बटरफ्लाई के थ्रू बिकॉज बटरफ्लाई एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता था वो हार्मोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी था तो वो हार्मोन डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी था दैट थ्योरी हेल्प डिम टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ सेल ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग इसको नाम को याद करना आप आप लोग अच्छे से बहुत अच्छे से वर्क ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट वुड हैपन टुगेदर दे लोट लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियोरी हमने जो सबसे पहले आगे जो पढ़ा था द वेरी फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि उनकी जो थियोरी थी दैट वॉज पब्लिश ये यही थियोरी थी जिसको उन्होंने पब्लिश किया था इन द जर्नल जो साइंस जर्नल में किया था वो यही थियोरी थी सरप्राइजिंगली नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हैरवर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स सेकेंड इन एस क्लास ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड एंड टेन स्टूडेंट्स एब्राइट वेन टू बिकम अ ग्रेजुएट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल there he began doing experiment to test his theory harvard medical school is basically the medicine lekin wahan par we don't say like hum yahan pe bolte hain wo doctor hi padhne gaya tha lekin aisa nahi hai they say medical expert medical profession so not only that he was only good in his projects he was also very good student socho 1500 bachcho mein top karna if the theory proves correct it will be a big step towards understanding the process of life it might also lead to new ideas for for preventing some types of cancer and other diseases jo maine aapko pehle hi bataya kyunki jo cancer hai uska jo theory hai that is somewhere related to cell all of this is possible because of his scientific curiosity his high school research into the purpose of spots on a monarch or pupa eventually led him to this theory about the cell life matlab ki not ye ek chhota sa ek unka kyunki unhe sirf butterflies aate the to unhone butterflies ko liya tha lekin ek chhota si curiosity ki wo golden uh, spots kyun hai that led to a major discovery in the field of science his interest has been since he first began collecting butterflies but not so deeply that he has an time for other interest matlab ek taraf to wo apna jo hai butterflies collect karte the but he was also a champion debater the debates mein bahut acha bolte the public speaker good canoeist canoeing is a water sport an all round outdoor person matlab khelna koodna sare tarike ki activities he also did he is also an expert photographer particularly of nature and scientific exhibits beta photography can be different some people love to photograph the nature some of them like uh, only love to you know take the wildlife kuch logo ko sirf insects 
तो इट डिपेंड्स तो उनका जो था उनका डोमेन था नेचर एंड साइंस अपार्ट फ्रॉम साइंस व्हाट अदर एरियाज were there in which he was interested in high school richard was a straight a student a topper thi because learning was easy he turned a lot of his energy towards the debating and model un clubs you all you know model un is mun aap mein se bhi kai bacche participate karte hain i know last uh, last month i think gonic was there in mun so he was also in that he also found someone to admire his social science teacher richard a weherer ye jo naam hai beta inko aap log jo ho acche se karna ek naam to ye hai his teacher aur ek naam hai ye uska jo classmate tha uska jo supporter tha his social science teacher and advisor to both clubs jo unke debating aur mun ke वो भी थे गाइड भी थे मिस्टर विहर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन ही ओपन माई माई माइंड टू न्यू आइडियाज मतलब एब्राइड गिव्स लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लॉट्स ऑफ यू नो हिज क्रेडिट्स टू हिज टीचर रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन द अदर हैंड उसके टीचर का कहना था वॉट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन थ्री और फोर आवर्स एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च Besides doing all his research with butterflies and other interests, मतलब वो टीचर का कहना है पढ़ने में तो वो अच्छा था ही लेकिन और फिर अपना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए वो काफी टाइम उसमें लगे रहते थे बट उसका मतलब ये नहीं था कि वो टायर्ड हो जाते थे He was perseverant. मैंने मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि Richard was curious and मतलब मैंने कहा था determined. एंड परजरेंट मैंने ये तीन वर्ड आप लोगों को बोले थे तो ये जो परजरेंट से है ये यही है मीन्स बिना थके ही वुड ऑल्सो स्टडी रिसर्च फॉर हिज डिबेट्स रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव ये जो लास्ट के दो पैराग्राफ्स हैं इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि He was not competitive because he wanted to win. एक होता है ना मुझे फर्स्ट आना है दूसरा होता है टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन फॉर द बेस्ट वी कैन डू एंड एनी टाइम वेन यू आर डूइंग द सेकेंड वन अगर आप जीतने के लिए करोगे तो हो सकता है हार आपसे बर्दाश्त ना हो लेकिन इफ यू आर गिविंग योर हंड्रेड परसेंट तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू फेस बोथ सक्सेस एज वेल एज फेलियर I'll tell you one story about this later. Richard wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a prize. Unka jo maksad tha wo sirf prize lena nahi tha. Rather he was a, he was winning because he wanted to do the best he could do. For the right reasons he wanted he wants to be the best. Unhe sirf apna best dena tha. And in the very beginning I gave you this one that is one of the ingredients in making of a scientist maine aapko nimbu pani ka ek example diya tha to ye aapka jo last wala hai this is what makes a good scientist yahi aapka answer hai start with a first rate mind matlab aapka dimag ekdam clear hona chahiye add curiosity usme aap thoda sa curiosity naam ka namak daliye and mix in the will to win for the right reasons aur usme ek aur ingredient daliye that is jeetna isliye nahi hai kyunki mujhe dusron ko neecha dikhana hai ya mujhe first prize lana hai that is because i want to do the best a bright has all these qualities from the time the book the travels of monarch ten opened the world of science to him he has never lost his scientific curiosity आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन कि हाउ डिड द बुक ट्रैवल्स ऑफ मोनाक हैड बिकम द टर्निंग पॉइंट व्हाट रोल डिड हिज मदर प्ले एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो है काफी 
popular or you can say uh, they are one they are one of the repeated questions like a question what lesson does a bright learn when he does not win what are the qualities that go in making of a scientist yahi jo question hai isko alag alag tarike se de diya jata hai how did the book become a turning point how did his mother help him the question yahi hai but the questions had been twisted in the uh, question paper and the answers are the same Richard Ebright has received the Searl Scholar Award and Skerring Plow Award for Biochemistry and Molecular Biology. जो molecular biology है, that is defined with your MRI, CT scans, all those radiological areas जिससे हम लोग जो है अलग अलग तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनको find करने में हम लोगों को बहुत मदद मिलती है. Today the uh, you know the what you call this area is quite 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 widened pehle to hamara sirf x ray tha fir mri the fir ct scan tha but today we are having lots of molecular biology ke andar aapke itni sari cheeze hain it was his fascination for butterflies that opened the world of science to him matlab ek scientist jo hai how he became this much of uh, what you call as uh, सक्सेसफुल दैट इज बिकॉज ऑफ इज क्यूरियोसिटी ही वॉज ऑल अलोन अकेले थे वो बेचारे तो एकांत से बेचारे मतलब कोई और होता नहीं था तो क्या किया जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही वुड बी गोइंग थ्रू दो बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज को पकड़ते पकड़ते बटरफ्लाई से रिलेटेड बुक रिलेटेड बुक से आपकी जो एक्टिविटी एक्टिविटी ने उनको जो है एक मतलब वो वहाँ स्टॉप हो गए बट वेन ही डिड नॉट विन वेन ही वॉज इन हिज सेवेंथ ग्रेड तो उन्होंने उसी डॉक्टर अरखाट जिनका वो जिनके थ्रू वो बुक उनके पास आई थी उससे उन्होंने जो है वो मोनाक वाइज रॉय बटरफ्लाईज के बारे में उनके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स हैं उनको पढ़ना बिकॉज दैट्स अ वेरी यू नो माइन्यूट थिंग हम लोग भी अगर किसी भी इंसेक्ट को देखते हैं किसी जानवर को देखते हैं तो वी डू नॉट नो वाई दिस पर्टिकुलर यू नो स्पॉट इज देयर और वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज देयर इन दैट एनिमल और इंसेक्ट हमारे लिए तो वो डेकोरेटिव है बट ऑल दोज डेकोरेशन ऑल दोज ऑर्नामेंटल ऑर्गन माइट बी हैविंग सम रीजन ये उन्होंने पता किया था और इस साइंटिफिक एनिमल यानी फिर उन्होंने जो इंसेक्ट्स पे किया था दैट ऑल्सो हेल्प इन द सेल थियोरी इन द लेटर स्टेजेस एंड स्टिल द what we call as the inventions the discovery are going on because today world is dealing with so many diseases like abhi hamara recently we were with the novel sars virus bird flu then different kinds of carcinomas that is cancer to ye sare aapke jo scientist scientist hote hain unke andar kahin na kahin ye curiosity hoti hai so this is the entire chapter the making of a scientist